O dia já está finalizando, mas não o churrasco. Eu já acendi aqui o carvão, pois que? porque hoje vou fazer uma receita que você tem que fazer na sua casa. E além disso, convidei uma amiga aqui. Vai pra cá. Aí convidei aqui a Laís, que vai degustar a receita que vou fazer hoje. Então, vamos lá. Os ingredientes são filé mignon, pão baguete, pimenta do reino, sal, para o molho, maionese, alho, pimentão, aceite de oliva e manjericão. E para decorar páprica picante, ceblina francesa e aceite de oliva. Então, como que você começa? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é colocar sal e pimenta do reino a filé mignon. Pois a primeira coisa que eu vou fazer depois disso é colocar nas braças e azar por todas as partes para que fique muito boa a carne. Lembre, gente, que é sempre importante que o carvão tem que estar cor cinza, não cor é, preto ou negro. Por favor. Salsinha, pois geralmente são um a dois piscas por lado. Aí tem uma pisca e aí tem dois. Só fazer o mesmo agora assim. Tá a volta a carne. Tuki tuki. E vai fazer o mesmo. Agora vamos colocar o filé mignon aqui. Fogo três segundos a mão. Fogo forte, lembre nisso. E aí... Vamos deixar três minutinhos, um pouquinho mais, a fogo forte, três segundos a mão e depois vamos dando volta. A ideia, ao princípio, é poder selar a carne e depois deixamos um fogo um pouquinho mais lento. Então, mientras tanto que a carne já está cozinhando, eu vim para aqui a cozinha, aqui com o para poder fazer aqui o tempero, o molho, de maionese, com todas estas coisas. Vou começar aqui a picar o alho, um pouquinho aqui também de pimentão, azeite de oliva e meu favorito que é o manjo de caldo. Vou picar somente esta parte do pimentão, pois não é necessário picar tudo. Se você quer fazer um tremendo molho, aí sim, mas vamos fazer uma coisa pequenininha, sabe? Então, com isso é mais que o suficiente. Somente um pouquinho, mas eu gosto bastante. Sempre gosto de fazer isso, um, como um cigarrinho, uma coisa assim. Faço um cigarro e depois começo a picar aqui. Agora vou misturar tudo. Já está pronto. Então a gente vai provar uma provadinha. Quer provar? Hum... Pode. Atômico. Atômico. Adivinem com que vamos combinar isso depois. Pauzinho, carnezinha. Nosso convidado de hoje é um vinho chamado Nostros. Vinho chileno aqui, Pinot Noir, que vamos a degustar nosso aqui filé mignon, que aí vai misturado de uma coisa. Você gosta de vinho chileno? Adoro! Então, <risos> vai dar certo, vai dar certo. Vinho Nostros. Acabei de dar volta à carne, vou deixar uns minutinhos mais aqui e depois vou colocar nesta parte um pouquinho, para que você possa fazer um fogo um pouquinho mais lento, sabe? Podemos desfrutar um pouquinho mais. Exatamente. Aproveitamos aí de degustar o vinho aí. Essa é a melhor parte. É a melhor parte, claramente, claramente. A última coisa que eu vou fazer, antes de que quede tudo pronto, é que eu vou cortar em pequenas fatias este pãozinho amanteigado aí e vou colocar um pouquinho para poder torrar aí na grelha. Já passaram um pouquinho mais de três minutinhos, então agora vou mover a carne aqui, como eu falei com vocês, e deixar aí a fogo médio, 5, 6 segundos, por uns 20, 25 minutos, não mais que isso.
faltam quase dois minutos para pegar a carne. E para isso, o que eu vou fazer agora é que eu vou colocar esses pãozinhos para que fique mais torrado aí na churrasqueira. Já a carne vai sair agora, está pronto de sair, então vou pegar agora. E agora, uma das minhas partes favoritas. Vai cortar a carne. Vamos ver o ponto. Começou aí. Este é o ponto que eu gosto para o filé mignon. É mais para bem passado. Não tão mal passado. Eu acho que o filé mignon tem o melhor gosto assim, que é um gosto que esteja é mais cru, sabe? Pode. Vamos ver. Vamos ver depois desse tempo esperando que tanta fome. Hum. Impressionante. Impressionante. Por favor, tem que preparar, tem que provar. Isso é o mais importante. Por favor, preparem. É muito fácil de fazer. Então, se vocês gostaram da minha receita, por favor, não esqueçam de inscrever-se no meu canal, deixem seus comentários aí below, falem com seus amigos. Vai haver receitas todas as semanas, vai haver receitas novas. Então, o mais importante é que vocês desfrutem com sua família e amigos. Um abraço grande.